各位同学，大家好。我们今天来操作 s c h e d u l e r 这一套战略软体。我们来经由 AutoCAD 的平面图档来进行汇入，来维持出 3D 的环境空间。而第一个程序，我们先来设定一下我们在空间里面的单位。而设定单位的位置，在我们下拉式功能表里面来找到视窗的功能，选择模型资讯。在模型资讯里面的左边选择到单位，将单位的格式设定为小数，我们才可以进行单位的设定动作。因为在小数的设定过程当中，我们右边才会有公制单位可以来做选择，而我们在这地方来设定为厘米，厘米就是以公分来当做我目前的单位状态。设定完单位之后，我们来进行档案的汇入。而档案汇入的位置在我们的下拉式功能表里面的档案，在档案当中，我们在里面来选择汇入，选择我们 AutoCAD 的档案模式来进行汇入的动作。而汇入的过程里面，请同学要记得将档案类型切换成 AutoCAD 的档案。不然我们没有办法在档案里面来看到相关 K 的的图档状态哦。好，所以我选择 Auto K 的档案类型之后，在这地方选择 K 的图档来进行档案的开启。这时候我们 K 的图档就汇入到我们的环境当中，而我们可以利用 K 的图档来维出我们立体结构的空间。将 AutoCAD 汇入的线段转换成元件之后，我们就可以利用 SketchUp 的线段来维出我们环境的地板。所以，我在这地方可以选择我们在 SketchUp 上方的工具，也就是我直线的绘制工具，来进行直线的绘制。在绘制的过程里面，我只要将我的线段维持一圈，就会长出我们完整的面的效果。好，所以我来经由这些节点的快点来进行线段的构成。好，我来对点击我的第一个节点来进行开启。我沿着结构来进行快点。好，像我们如果碰触到比较细腻的结构，我来这么远看不到我的细节结构的状态，我可以利用滑鼠中间的滚轮来改变我们目前视角的。方式，我可以利用滚轮往前推，可以将画面拉近。我可以按下中间滚轮，不要放开，来旋转我的视窗。我可以按住键盘的 Shift， 加上中间的滚轮，来进行画面的移动。而这些动作都不会破坏我线段所建立的过程。好，我把滚轮拉近，我来看一下我目前所需要点击结构的细节位置。按住 Shift， 加上中间滚轮，我把它往上推。好，所以我们在操作的过程里面，我就可以配合中间滚轮的视谱的控制，来绘制我的线段到正确的细节的节点上。好，继续沿着画面的外墙来进行绘制。好，我们要搭配中间滚轮。来操作我们的视窗。当我们绘制完一圈之后，我们就很清楚的看到，我们在我们的造型结构的里面，就会产生一个完整的面，而这完整的面就可以让我们来长出我们的立体厚度，来进行应用的动作。好，我们把空间的环境进行围成之后，我们就可以看到地板上有一个完整的立体面。而构成这个立体面，我们最快长出墙面的方式。就让它跟我们 K 的所汇入的线段产生对应的互作用，而线段跟原本的面产生互作用，就会将我们部分的面来进行对应的切割。我可以经由这些切割面，再长出立体的墙面高度。好，这是最快的方式，可是相对来说，我们在修改的过程上会稍微复杂一些些。来，我们来看一下怎么样来执行这个方式的动作。在操作这个过程里面，第一个部分，我来往下来进行长出我地板厚度，我来输入我的地板为30公分的厚度。
当我的地板结构构成厚度之后，我们来构成我们的结构图跟我们表面的面来进行互作用的状态。好，来选择这个表面的外面结构，点右键，将它的元件来进行分解。而分解之后，在表面面上就会分割成数个不同的面，而我们经由不同面来长出环境的厚度。好一样的，利用刚刚我们的推拉功能来对我的墙面进行点拖，我还输入我的墙厚为270。好一样的，我继续做点拖，长出墙的厚度。而当我输入完第一个数字之后，我可以直接点拖它的高度的位置，它就会产生相同的厚度效果。来，我还继续的来进行点拖的动作。这样子呢，我们就完成了环境空间的制作了。而接下来，我们需要来挖门跟挖窗户，来构成环境更细致的结构效果。